红烧鲤鱼的做法。鱼洗净，去鱼线，这样可以去掉腥味在鱼身和鱼肚中抹少许料酒和盐，腌制十到二十分钟。配料有葱段、蒜片、干辣椒、姜片，放入豆腐，是为了帮助钙质吸收。入油锅煎鱼，两面都要煎，半勺酱油，半勺醋，一勺白糖。出锅，开吃。鱼吧，它太新鲜了，很滑，它太狡猾了，它。哎呦，我就这么一说，你还真跑去厨房做鱼去了。行了，今天这条鱼啊，妈来做啊。你如果真的要表现，那你就做几个别的菜给妈吃啊。别的菜，啊，嗯，啊，你今天手受伤了，就别做了，歇着。年轻人嘛，就是娇贵，不像我们皮实。你看我打麻将打得快要腱鞘炎了，这手都不能动了，照样得做饭做菜，要不然他们爷俩吃什么呀？<笑>妈，其实没事儿，我可以做的。不过呢，咱还是吃莲藕排骨汤好吗？还喝莲藕排骨汤呀？就会炖一个莲藕炖排骨。这完全是欺诈行为。结婚之前还跟我说他什么活都会干呢，结果呢？昨天他跟我说要做一个全职主妇的时候，我已经够生气的了，什么都不会干，还不想上班。他以为他是谁呀、啊？格格还是公主啊？行了，少说两句吧，书都看不下去了。在他面前我不能说，我回屋我还不能说一说，你想憋死我呀？你要是实在觉得憋得慌，你你你上厕所或者卫生间，一个人说去。黄敏强，你是不是又找不痛快呢？啊？你干嘛去？啊？我上客厅看书去。你上客厅，你穿成这样干嘛呀？当着儿媳妇穿成这样不合适。家里多了一个人就是麻烦。什么事儿都帮不上，添乱。别说了啊，当初也不知道是谁，还还偷着给人小强找户口本呢。又说亲家这也好那也好，我就没看过一对婆媳相处的好的。那能怪我吗？完全是因为他欺诈骗了我。啊，好，好，好，都是人家的错，行了吧？我刚才回来的时候啊，看见那门口贴了一个告示。说现在很多人呢都去那个公园里面跳交际舞，我觉得这个好适合您啊，男的女的一起跳，可以自己选舞伴的。我觉得像妈这样身材又好又漂亮的女人，一定好多人抢着当你舞伴呢。哎，你可别说啊，我妈年轻时候那也是文艺骨干，是吗？嗯，所以更要去参加了。嗯，那倒是挺好的，可是我穿什么呀？哎，跳这个舞是不是得穿的特别露啊？哎呀，不会。您说特露那个，那个是礼服，比赛时候才穿的。平时去锻炼身体吧，就穿运动服就行了。您这身都可以的。运动吗？嗯，我
才不去了，就你爸这么小心眼，才不会让我去呢。啊，你不会让我去的，是不是？啊，能让我去吗你？啊啊，我妈教你呢啊。啊，我干的时候只是好事，好事啊。支持，支持，我全力支持。阴阳怪气儿，跟死样。张总啊，哎，你好，你好，昨天不好意思的，给你们嫂子。嗯，妈，你回来了。哎，您今天去公园怎么样啊？是不是把大家全给镇住了？不好意思。喂，你好。挺好的，可是今天就是没穿对衣服，下一回我知道。哦，好，娜娜，嗯，那谢谢您了。我真的看着只有四十吗？再见，刘总。怎么可能啊？您看起来顶多就三十五。啊，下回您穿对衣服了，人家肯定说您二十八呢。好意思啊。妈，这样，您先吃点东西，歇会儿，我去做饭啊。你先休息一会儿。娜娜，娜娜，嗯，不用了。你看电视。啊，你坐。这招还挺管用的。呃、哦，不行不行，我是在看。哎呀，你看你这一块跳那个老头啊，长得就是一人妖，不仔细看都分不出男女来。这，哎，上这跳舞的都是些什么乱七八糟的人啊？啊，这话不能这么说。你一杆子打死一船人，回头他们集体找你来报复。我不怕。你看你看。还鞠躬，你看那老婆，哎呀，哎呀，哎呀呀，把那手往哪儿握？嘘，轻点，轻点。哎呀，我操，实在看不下去了，呸，不要脸。嗯，哎哎，啊，握刀，握刀。危险了，那赶紧走吧！一会儿我爸看见你在这儿，你的好男人形象就全毁了。学什么不好，非学这种双人舞啊！哎呀，是可忍，孰不可忍呐、啊！你干什么？哎哎，别回来！你别管我！爸，爸，喂，我强同志，回来！我就不陪你去死了！祝你好运，大姐啊，你呀、啊，真是跳舞的天才耶！把你爪子拿开！哎，你谁呀、啊？怎么还打人呢？打的就是你！我告诉你，我是杨军的丈夫黄本强。你不许扶他，跟我回家。进开，自己回家去。
什么专门？呸，臭不要脸！谁知道那皮薄肉厚，还还晕血呀、啊？再说了，道歉我也道了，钱我也赔了，那你还要我怎么着啊？黄本强，你知道你今天都干了什么了吗？啊，你把我的老脸都丢尽了。你还在吵啊？你以后让我怎么再去见这群人？怎么办啊？啊啊！你还要去啊？不去才说明我心里有鬼呢。要不是你心眼小，根本就不会发生这样的事儿。现在好了，你一个人把我们两个人的脸都丢尽了。你要去就去啊，甭找什么借口。我觉得你心里就是有鬼，你就是想还跟他们在缠我的一块儿。哎，啊，等二十分钟就好了，耐心点。当然了，你说这样的话，你要。啊、吵架伤感情的嘛，不能再吵了。就你说的没事儿，没事儿。当然让我正经了，看你这个扭扭，觉得自己你是不是他们亲生的啊？就是因为我是他们亲生的，我才能够亲身体会到这种麻木。你赶紧去劝一下嘛，快去！不用劝，一会儿就好了。你不去是吧？我去。我去。你别找借口啊！我看你心里就是有鬼。他他怎么说你也想去啊？爸爸妈，别吵了，吵架伤感情的啊啊！都是因为你。对不起，我，对不起。菜了，家里就你一个人在家。对啊，你找阿姨有事儿吗？没事儿，我找你的。什么事儿啊？黄小强大学毕业的时候，你大二。对啊。他在读研究生的时候，那个时候你还在学校。对啊。哎，那我就奇怪了，两个人同时在学校，怎么就都没见过面呢？不是你这话什么意思啊？你应该明白我什么意思。我我不明白。那我就坦白的讲，你这么聪明，你应该知道我一直怀疑你。我之前还去你公司查过你，但你放心，我以后再也不会查你了，因为你和黄小强结婚了。我今天来只是想劝你一句，以后跟黄小强在一起的时候要坦诚相待。豆豆，其实我挺能理解你现在的感受的，真的。你什么意思啊？黄耀强都跟我说过了。你放心吧，我不会伤害小强的，因为我不是你啊，我从来没有做过破坏别人家庭的事情。贾典娜，我真是对你刮目相看了，也更有兴趣了。哦，谢谢啊。气到了，美女，你说这是不是全天下的房东？六鸟呢？哎，他都有一个要结婚的儿子，我这搬了三年了，每年都是这理由。哎，我们家这小王八蛋结婚了，要不然你搬过来住，那多不好意思啊！哎，有什么不好意思的？哎，不过你搬过来，你要帮我一个忙。我这儿媳妇儿啊，什么都好，就是不会做饭。他还跟我说什么？我要做家庭主妇。你搬过来以后，给他树个榜样，让他看看什么叫上的厅堂，下的厨房，让他知道什么叫家庭事业兼顾。阿姨，又说我伤心事儿、哦。行了行了，没事的，你什么都会好的啊，听见没？行，阿姨，那我也就不跟您客气了。不过这事儿啊，不能让大的知道。大的最近一直追着这房子呢，想要搬过来住。哎，你说，怎么怎么跟他说呀？就说
，这对夫妻他提前要搬，然后就把房子转租了。我住进来才知道房主是您。不行，那咱们就这么说。好，嗯。你说什么？你要搬到我们家房子里来住？是啊。当时中介把我带到这儿来的时候，我就想到了有可能是咱家那套房子。我这进门啊，就把那对租户给骂了一顿。你们怎么能背着房东租房子呢？结果你猜怎么着？那对租户就被我灰溜溜给骂走了。会有这么巧的事儿吗？啊？哎，是啊，豆豆，这会不会太巧了一点？我呀，这是故意要找离阿姨近的房子，想陪阿姨做个伴儿。这不叫巧，那两个八竿子打不着的人，性格、爱好都一样，我觉得这才叫巧呢。阿姨，来，这个是三个月的房租，你先收着。哎呦，哎呦，豆豆，豆豆，哎呦，你看你，你看你真太客气了。啊，豆豆。你说你搬过来，你也没跟我们打个招呼，你怎么知道这房子我们家就不住了呢？是吧？是啊，豆豆，你看你也不跟阿姨打个招呼，阿姨一点心理准备都没有。不过没事儿，你从小就在我们家蹭吃蹭喝的，现在离我们家又那么近哈、嗯，随时上来这儿啊，就像你家一样，行吗，哎、豆豆啊？<笑>那小时候是小时候嘛，这现在不是长大了吗？妈，都是成年人，我们也结婚了，本来跟你们二老住在同一屋檐下就挺不方便的，现在还多一豆豆，那时不时还来串个门，这会不会太热闹了一点儿？你不知道啊，我这人啊，就喜欢凑热闹。热闹好啊，人多福气多呀、啊！哦，我给你们做饭去啊，做饭去。阿姨，我帮你们吧。我不可理解，实在是没法理解了。干净，谢谢。跟谁聊天的？神叨叨啊，就我之前跟你说我那网友，这哥们儿最近也不知道怎么了，神龙见首不见尾。你小娇妻呢？屋里上网呢。哟，上网俩人还不在一块儿上？啊？懂什么？这叫尊重彼此的隐私。那你这小媳妇儿，她都一点都不关心你隐私？我跟你说，打从我们结婚以来。他就从来不过问我以前的风流艳事、嗯，学着点儿去，这才叫真女人。哎，豆豆，嗯，我说你搬过来这事儿，会不会有点太明显了？明显啊！我知道你对娜娜有意见，对吧？但是娜娜毕竟是我老婆，我也是个男人，有时候你做事能不能有点分寸，给我留点面子，行不行？不要强。这是为了你好，你没看你现在这一身都是邪气吗？邪气啊！我这住在楼下，那是替你斩妖除魔的。你以为你是法海啊？嗯，法海给你媳妇送甘蔗去。别别别！别！哎呀，阿弥陀佛，菩萨保佑！啊！你你你干嘛呀？吗？不用了，谢谢。黄小强说你喜欢吃干蔗，走了。你看看你这什么朋友啊？进别人门不知道敲门的吗？啊，有没有礼貌啊？轻点，他还没走远呢，你轻点。我亲什么亲啊？他找我茬，你就找上门来了，我还要忍气吞声，是不是？不是不是不用不用不用，哎，那那豆豆不是我哥们儿吗？不是你朋友吗？对不对？那我们朋友有难，我们不能置之不理呀、啊。哥们儿啊，你这么讲义气啊？为了哥们儿，连我们自己生活都不要了。不，对对，那当然不是。我我警告他
，我让他别再来了，别再进我们家门。我我回头换一所，我按密码八位数，行吗？黄小强，你给我听好了，你想清楚是要跟我过还是要跟他过？但我当然跟你过了，我。跟谁过我都挺难过的呀。神叨叨，我非要让你现出原形。干嘛去啊？哦，我去做头发。哎，要不咱俩一块去啊？我就不去了，最烦咱俩一待待三四个小时了。所以嘛，如果咱俩一起去的话，可以聊聊天，这样时间很快就过去了。我跟你说，那家真的做的挺好的，而且我有打折卡，我请你啊。我现在每天都戴帽子，不像你有头漂亮的头发。你自己去吧。啊、哦，你戴帽子也挺好看的。电脑好像在家呢，不过这合适吗？阿姨就给我用用吧，我真有急事儿。这要是他们在，肯定也借我，别跟他说不就行了？不要翻人资料啊！好，好，好，阿姨你放心啊。那我忙去了啊，你自己自己走吧啊。咱们家有人来过吗？哦，是这样的，有人动过我的电脑了，还登录过 QQ。电脑怎么用我们都不知道 ，QQ 是什么东西啊？啊？你们真的没动过？什么意思吧？不是，呃，可能是我弄错了，我再去看一下啊。娜娜还是很寂静的。行了行了，去吧。小唐怎么不回来呀？啊？吃你的。哟，他有点闲了今天。行，挺好。来来来来来，我们庆祝一下啊！祝贺大炮成为我们浪子帮中第一个成为爸爸的人。嘿，不喝不喝不喝。强哥，你能不能别提这事儿了？我现在一想到马上要结婚，还要有个孩子，我死的心都有。那有什么办法？谁让你自己不小心的嘛？大炮，你这名起的真好，百发百中啊！<笑>你还说？你再说，我真死给你看！哎，大炮，大炮，也不要这么悲观。我，强哥，作为一个过来人，我用我的经验告诉你，其实结婚没那么可怕。为什么呢？你想想啊，结婚之前经常是饥一顿饱一顿，有时候赶上老妈不在家，还得一个人点外卖，对吧？结婚以后有老婆在，一日三餐准点开饭，只陪你吃，不陪别人吃。哦，不对呀、啊，这这是好事吗？你的意思就是我结了婚以后，我得时时刻刻陪在我老婆身边呗？不是，你烦是烦了点啊，但是。这总体来说还是还是很甜蜜的。我跟你说啊，你要想想你这个孤单寂寞老的时候，对吧？女朋友和老婆的区别就在于，女朋友是想方设法从你身上榨钱，老婆是想尽一切办法帮你省钱。
完了，完了，完了，完了！这这这以后不光这烟酒得限量，估计上厕所的卫生纸我就都得限量使用了。哎呀，不要这么悲观。总之，我认为结了婚还是比不结婚要过得好。你想想啊，有多少个女朋友，也顶不上一个爱你的老婆。喂，老婆、啊。哎呀，你看看都几点了，你还不回来？哟，真的都十点了。好好好好，我喝完这瓶，喝完这瓶就回去啊。赶紧回来吧，我在客厅等你呢啊。好嘞，拜拜，爱你哦。老婆查岗了，强哥，你该回去上岗了吧？瞎说什么呀，女人嘛就得靠哄，哄过去就没事儿。来来，咱们接着喝。哎，啊，快点，快点！娜娜，哎，这才几点呀？就别催他了。嗯，娜娜，这个尊重是相互的啊，一味的信任那就是纵容了。说什么呢你？你的意思是不信任你儿子呢，还是不信任我呀？现在给娜娜上课呢，娜娜，你想想，要是一个没有什么正经事干的家庭妇女，说这个时间不回来，那是不正常。可是小强是个男孩子啊，在外面有应酬，这个点不回来，这很正常嘛。你把话给我说清楚了，谁是没有正经事干的家庭妇女啊？谁？说清楚了。妈，你消消气，来，我陪您喝点茶吧。不做，不做，不喝茶，气都气饱了。不行，我跟他评理去。新婚生活也太甜蜜了吧！不到俩小时，最少来了五个电话。六个，哎，行行，不管他，不管他，咱们喝咱们的，好吧？来来来来来，接吧！回去写检查，全推我们身上，谁担得起啊？我这说的什么话？我是这种人吗？我老婆是这种人吗？我告诉你，她对我只有四个字：言听计从。哎，哎，给我，给我，干嘛呀？黄耀强，你在哪？在这干什么？如果你还想上床睡觉，半个小时之内必须报道。看见吗？这就是结婚的。干什么？干什么？谁让你看我手机的？啊！我告诉你啊，你这种人要遭报应。我祝你老婆生双胞胎，你花两份钱洗两次尿布。黄小强，我很严肃的告诉你啊，别再提这事儿了。<笑>哎呀，行了，小炮，今天不是为了你吗？对不对？为了悼念你告别单身，来，咱喝个痛快。哎呀，想开点，想开点嘛。喝。别喝，还关机。小强，你这么晚还不回来，还关机？回来以后看我怎么收拾。娜娜，别发微信了。小强又不是孩子，不会有事儿的。有些话我想跟你说。这男人啊，就像风筝一样，你该管的时候就一定要管。可是你如果拽得太紧的话，这个线会断的。听明白了吗？嗯，明白了。赶紧回去睡吧。我真走了，真走了，先喝一会儿，再喝一会儿，喝一会儿，喝一会儿了，不喝了，我走了。这不行，不行，不行，没多晚，不行，真不行了。
小强这个孩子也真是的，这么晚不回来也不接电话。电话。两步路的功夫，一会儿你不就回去了吗？那倒也是，我快点吃。哎，嗯，我问你个问题啊，嗯，你跟贾典娜结婚以后，你觉没觉得贾典娜跟以前不太一样？她一不一样我不知道，反正我是彻底变了一个人了，不喝酒不泡妞，每天在家大眼瞪小眼跟她等睡觉，这完全不是我的信仰。那你，你当初干嘛要跟她结婚啊？我不是跟你说了吗？我遇到了世界上另外一个我，我从来没有碰到一个人跟我那么像。这要是真有一个人跟你这么像，那他应该是天天出去玩，而不是在家等着你啊。哎，你这么一说也有点道理啊。嗯。哎，你见过你的网友神叨叨没有？没有。照片呢？有没有视频过吗？咱们俩大男人是什么频啊？变态、啊！你想不想见见？你认识他？我问你啊，嗯，这如果有一天，你发现咱们俩之间，我隐藏了一个特别特别重要的秘密，你会怎么样？咱们俩之间还有秘密？我是说，如果，嗯，俩字儿，崩溃。跟我想的差不多，你这人吧，表面上魂不吝的，其实就一小心眼儿。这要知道谁骗了你，真是得崩溃。那如果骗你的是你老婆呢？哎，真简单，休了他。休了？对、哎、呀。兄弟如手足，女人如衣服
，这有什么吗？啊啊、当然你，你你别告诉他这是我说的啊！你放心吧，我不会告诉他的。啊，我明白了。你知道什么了？你就是神叨叨。你得了吧你！我天天看你这张脸，我还看不够啊，还在网上给你纠缠。真的不是，还真不是。我差不多饱了，我上去了啊。哎，你先等会儿，我有话告诉你。还有什么呀？嗯、想让我就这样原谅你啊？不可能。还生气呢？他怎么知道我生气？难道他知道我是谁？不可能！淡定，淡定。生什么气啊？我最近总不上线呀、啊。没事，我理解。有娇妻相伴吗？哎，对了，跟你说件特别重要的事儿。领导查岗了，现在没法说了。下午五点，不见不散，非常重要。到底出什么事儿了？喂，老婆，我错了。你还敢打过来？我知道错了，我一会儿就回来给你认错。嗯。嗯。老婆，我错了，我再也不敢了。我要是再夜不归宿。我就吃方便面一辈子没有调料包，我就上厕所一辈子没有厕纸，我出门踩一辈子狗屎。你还这么贫，你根本就没有诚意。我真的想不出新的花招了。哪有你这样的吗？谁结婚以后一个月就夜不归宿的吗？我错了。人家从小到大从来没有在沙发上睡一个晚上呢。我错了，我错了嘛？你骂我，你尽情的骂我好不好？你说怎么办？骂我嘛？你骂我吧。干什么呢你、啊？你还在看那边？你是不是还有事儿？没有没有没有没有没有没有。你肯定有，你骗我。不是，我就是约了一个朋友在网上，我们就聊点工作。那你说你是不是最爱我的？你心里没有别人，那你还不亲我一下？那聊吧。这么容易？啊？谁让你那么有福气，那么有眼光呢？娶了我这样。大气的女人，老婆你真好，再见一下。我有一只小毛驴，我从来也不骑。有一天，我骑着它到镇上去赶集，开集。我看你还能笑多久？电话
，我跟你说啊，你现在呢就跟你网友抱怨几句你老婆，看看他有什么反应。好。哥现在最后悔的事情，就是因为一棵树，放弃了整片森林。我要抢你，咬死你！他骂我，程小强，我现在要跟你说件事儿，你千万别激动，更别叫出声来。这样，你先到门口来，我把门打开。我先在你家门口等，轻点啊。行。